次高端的预判和暗杀。看到这里，你会发现，这个约约不是坚持和努力，而是使用了特殊技能——天眼通。哎，阿星啊，你不是可以透视墙壁吗？你可以用这种功能看看赌神在什么地方啊。赌神又不住在隔壁，可能在好远的地方，除非用天眼通。没错，约瑟夫并没有管倒地的先知，而是去选择抓个满血满道具的佣兵，而且在大船这种位置，这种套路匪夷所思吧？也看不懂吧？可能他自己也觉得有点懵逼了，所以终于换人去了。这就是开头第二幕的时候，再次暗杀牛仔。牛仔烧挂后，约瑟夫再次去了营巷，佣兵去偷人，年轻啊。我可是会天眼通的男人，佣兵也被暗杀了一刀，交互手救人。但是约瑟夫再次打到了佣兵，牛仔我可得有些距离。没事儿，约瑟夫可以挂镜像呀。双倒的二人，约瑟夫并没有选择理会，就选择抓另外两个满血的人。当然，满血哪里那么好抓呀？约瑟夫就又开始欺负起了镜像，挂上咒术镜像，咒术估计想偷自己。结果啊，再次被暗杀。咒术上挂，佣兵来救，约瑟夫再次暗杀。但是先知啊，趁机去救咒术。救下了咒术后，我们再看看约瑟夫这个闪现，迷惑吧？这意识可操作不成正比啊！咒术飞了后，牛仔也被抓到了。佣兵又想去偷，可是天眼通岂是白有的啊？当然，先知又趁机去偷了。偷下了牛仔后，先知正在修机，还想修机？问过约某人没有？这一个震慑，彻底崩了。最后一台机即将面临回退。牛仔虽然去救佣兵了，但是牛仔镜像没救。这一挂一倒，先知还被挂在了遗产。半血的佣兵又很难救下来人。最后的结局可想而知了。一起呼吁官方，对于这样的账号和设备，一起疯了吧。